Fala galera do Fernando Vlog SC, o melhor do mundo automotivo é aqui. Obrigado a você que tá aí acompanhando o nosso canal, tá dando seu like, tá se inscrevendo, tá compartilhando pra galera, gente, gente de todo o Brasil, vem comentar, ó, oh, Vitor S10, gostei, o que, que você fez ali, o que, que você fez lá, vai tirando dúvidas, a gente vai fazendo essa troca de informações. Então a galera que tá aqui acompanhando o vídeo, vai lá no meu Instagram, Fernando, tudo junto, Fernando Vlog SC, Instagram, Facebook, e vamos trocar ideia, vamos trocar informação, segue a gente, que todo dia tem um material bem legal. E é claro, aqui no canal sempre um vídeo diferenciado para você. O nosso foco, claro, é carros. Mas a gente vai trazer a, a paixão mesmo é caminhonete, né? Então vai ter muita caminhonete, tem muito conteúdo para chegar para vocês aqui no Fernando Vlog SC. Muita gente pediu para mim sobre valores. Então é esse vídeo hoje é sobre valores. O que foi investido aqui na caminhonete nesse projeto. Galera, eu queria primeiramente trazer um vídeo detalhado sobre a caminhonete. Só que, dá, gente, dá uma espiada ali, ó. Cara, tá muito suja. Desde o dia que eu peguei ela, eu peguei ela, galera, eu peguei ela, o que que aconteceu? Tirei ela de lá, já tava garoando. Não, então, não deu pra fazer o vídeo detalhado. No dia lá, não deu pra gravar, então não deu nada certo. Desde lá, só choveu. E a gente mora aqui no interiorzão, gente. É lama e não tem como fazer um vídeo detalhado. Eu quero fazer um vídeo detalhado mostrando cada pormenor, cada detalhezinho que foi feito para você acompanhar o que foi investido na caminhonete. Que nesses pequenos detalhes que você vai ver a diferença, o quanto ela ficou top, íntegra, perfeita, do jeito que eu queria. Eu vou falar hoje sobre o quê? Sobre valores. Muita gente pergunta para mim assim, Fernando, quanto você investiu no processo todo? Então, gente, eu vou falar de valores e no vídeo detalhado você vai entender onde foi investido todos esses valores da caminhonete. Muito bem. Galera, eu vou começar aqui trazendo para vocês sobre o, o que começou. O projeto começou nessas luzes aqui, ó. Ó, nessas luzes aqui, ó. Aqui começou o projeto. Então, galera, essas luzes aqui eu investi... 70 reais, com o frete deu 70 reais, era bem baratinho, só no menos 70, 70 e pouquinho, mas foi por aí, 70 reais, isso aqui, para fazer essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, que ficou bem legal, ela ficou fixa, foi um amigo Betinho, lá da Betinho Custom, é, ele me cobrou 100 reais para fazer essa estrutura, deixar tudo prontinho, furou, pô, foi um trabalhinho legal mesmo, gente, e a galera ali, da... me cobrou 150 reais para fazer a instalação, a instalação, puxar os fios, passar, passar os fios aqui por cima, engatar lá certinho e botar o, o botão, né? Então ficou um trabalho bem legal também, ali foi 150 reais, galera. Então, ó, olhando aqui, ó, vamos lá, 70, 150 instalações de luzes e a montagem 100 reais, beleza? Os espaçadores, vem aqui dar uma espiada, ó... Os espaçadores, 50 milímetros, olha só, 50 milímetros, galera, isso aqui foi uma, não vou falar pechincha, mas foi um bom negócio, 600 reais. O espaçador disso aqui, zero hoje, dependendo onde você vai comprar, é quase 1.500 reais, eu consegui por 600 reais, então esse aqui foi o melhor negócio que eu fiz do projeto, foi esse, tá? 600 reais, vamos lá, ah, agora vem a parte importante, parte do body lift, aí eu vou deixar com vocês... É, a opinião de vocês, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Pô, Fernando, gastou muito? Gastou pouco? Foi caro? Foi barato? Isso é muito importante para mim saber a sua opinião. Escreve aqui embaixo do vídeo a sua opinião. Galera, o projeto todo estava orçado em mais ou menos é, é, a parte do body lift. E, se eu não me engano, acho que era dois mil, dois mil e pouco, algo assim, né? Ele me custou três mil e oitocentos reais. Três mil e oitocentos reais. Body lift... E o escape direto. Então o pessoal fez o body lift pra mim. Isso é o valor tudo junto. Com os calços, calço preto, né? Tudo certinho. Com a montagem, é, regular para-choque, tudo. Projeto completo. E o escape direto também, 3 polegadas, né? O escape direto tá do outro lado. Depois eu vou mostrar pra vocês também, né? Você já viu no vídeo anterior, então tá tudo certo. Escape 3 polegadas. Body lift completo. Levantar a cabine, deixar tudo bonitinho, acertadinho e tal. 3.000 e 800 reais, né? Esse foi o valor do body lift dela. Lá no Menestrina, no Menestrina, chapeação e pintura, o pessoal que fez todo esse trabalho, galera, meu, ah, ficou, acho que mais um mês lá, 
ou quase um mês, ficou lá, mais ou menos, né? Ou, lembrando, a parte de body lift foram três dias de serviço, tá? Três dias de serviço, R$ reais, tá? No menestrina, galera, é o seguinte, ali o total ia dar R$ 5.300, aí me deram desconto ali, ficou em R$ 5.000, tá? Só que assim, R$ 5.000, só que eu tenho que mostrar depois, gente, no vídeo detalhe, é tudo que foi feito. Porque assim, ó, foi feita a parte de polimento, né? Todo micro pintura, tudo que era picadinho, foi retirada esses é, alargadores de paralama, foi tirado fora, foi pintado. Nossa, foi feito tanta coisa, gente, tanta coisa, que claro, extrapolou o orçamento. Só que assim, tudo que foi feito justificou o que foi feito. A câmera ficou nova, gente. E no vídeo detalhado ali você vai entender que realmente foi feito muita coisa de detalhe. O trabalho ali da galera é nota mil. No Menestrina, o trabalho foi tão bem feito, foi tão bem feito ali. Galera, que eu vou falar pra vocês. E ali, assim, ó, negociei com eles, pô, deu uma entrada, fiz um negocinho bem legal ali com eles. Então foi assim, ó, sensacional, tá? Justifica o preço que eu paguei, porque foi feito muita coisa. Beleza, vamos lá, pra não enrolar muito vídeo. Galera, o Cab Light, Cab Light lá em cima, né? Ah, Levando 5 mil, o pessoal já instalou pra mim o Cab Light, tudo, tudo certinho. O Cab Light eu peguei numa promoção, se eu não me lembro, acho que era na 4x4 Store. Peguei 200 reais na promoção. Relâmpago, meu, já subi, peguei e maravilha. 200 reais, achei bem baratinho também. Alto Capas Pinheiro, é, os bancos, eles retiraram os dois bancos da frente e de trás, detalhe, lavaram todos os bancos e deixaram os dois bancos como novos, né? Botaram espuma, fizeram todo o um retrabalho, trabalho top lá do Gerson Wilson. Então aí também tem uma questão, 350 Particularmente, cara, eu achei barato. Porque, meu, foi um trabalho muito bem feito. Foram lá buscar os bancos, levaram, fizeram, botaram de novo. Ficou top. Então, 350, beleza, tá? Ah, e, e na Jobala Auto Center também, quero mandar um abraço à galera. É assim, ó, eu coloquei 200 reais porque assim, eu levei umas 100 vezes o carro lá. Levanta, desce, desce, levanta, levanta, desce, geometria, cambagem e tal. Então, gente, no final também ficou assim, ó, bem legal, tá? Bem legal mesmo. Então, o total, galera, o total, pasmem, R$10.470. Eu esperava gastar nesse projeto, assim, R$6.000, mil estourando. R$10.470. Galera, foi um baita do valor, né? Foi um baita do valor, assim... Então, até conversando com a, com a esposa, liberou, né? Mas ela não imaginava que ia ser tanto, então... Galera, né? foi bruto o negócio. R$10.470 para fazer body lift e tudo que foi feito. Claro, caminhonete, cara, ficou que nem nova. Ficou que nem nova. Valeu o investimento. Realmente, assim, eu, eu para mim, valeu. Eu tô com uma caminhonete nova, não tenho o que fazer. O que eu fiz até hoje nela, assim, ó, de parte mecânica, tá? É, fiz aquela parte de regulagem de válvula. Também fiz... Na suspensão também, coloquei também ah, os pivôs, né? Os quatro pivôs também novos, tá? Então, beleza. Isso aí foi o investimento que fiz nela. O resto é totalmente estético, né? Deixei ela do jeito que eu queria. Mas, galera, assim, ó, vale a pena. Por quê? Pra andar com o espaçador, meu, ela ficou assim, brutona. Ela ficou confortável. Cara, ela ficou alta. Ela ficou imponente. O barulho ali do, dos três polegados também do escape ficou sensacional, ficou muito bom. Onde você passa, assim, ó, principalmente à noite, né, com os cabelos. Aliás, eu vou ligar para vocês, ver como é que ficou o resultado dos cabelos. Agora já estão finalzinho de tarde, quase noite, vai dar para pegar um pouquinho dessa sensação ali. Mas é claro que eu vou fazer também, assim, ó, vídeo de noite, mostrando para vocês como ela, ela ficou à noite. Porque a noite ficou muito, 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 muito legal. Então, galera, R$10.470. E aí? Achou pouco? Achou que eu gastei muito? Quanto seria na sua cidade? Mas detalhe, gente, aqui na minha cidade, para ter ideia de body lift, eu não, consegui, eu não conheci ninguém que fazia isso. Ninguém mesmo. Lá para Curitiba, para pô, se deslocar, ficar três dias fora, cara, é complicado. Na minha cidade, o que eu encontrei foi ali o Victorino, que eu vi que ele tinha caminhonete alta, foi o único cara que eu encontrei que eu, ó, esse cara faz, né? Mas agora, a parte de valores, né, aí eu deixo com vocês. Deixo com vocês, porque assim, eu... Eu, assim, eu tenho mais ou menos uma noção de quanto custaria, né? Mas é aí que tá por cidade, né? Então, deixa aí sua opinião também. Vamos conferir como é que ficou as luzes. Vamos lá, rapidinho aqui para finalizar o vídeo. Mostra aqui pra gente. Ó, 
Dá uma olhada, galera. O que, que você acha ali? Olha as luzes. Cara, ficou animal pra caramba. Ficou animal. Essa luz aqui, ó. Essa luz tipo laranja, assim, né? Lá em cima, cara. Ficou muito top. Agora mostra pra gente lá a luz de ré. Luz de ré. Muita gente pediu como é que é a luz de ré. Que ela tem duas bases embaixo ali pra gente. Vou mostrar também. Deixa eu engatar a ré aqui. Luz de ré, não engatou. Vamos... Acho que não foi luz de ré, né? Então, galera, vamos fazer o seguinte: vamos finalizar o vídeo, sabe por quê? Essa luz de ré. Ela tinha dado problema, não estava acendendo. Daí eu fui lá, o pessoal engatou e começou a funcionar. Mas espero que o vídeo deu BO de novo, então. Próximo vídeo eu mostro para vocês. Então, galera, gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha com os amigos, né? Galera, ao vivo é assim mesmo, né? Essa ideia é fazer assim, ó, um vlog automotivo, a minha experiência automotiva, principalmente agora com a caminhonete levantando, fazendo tudo isso. Vai aparecer BO, se não aparecer, eu vou mostrando tudo, tudo para vocês aqui no Fernando Vlog SC. Vem com a gente, galera. Em breve tem mais um vídeo.